Sony Online TV. Za, za TRA lakini pamoja na kwenye kago zote mizigo ile ikiwezekana mheshimiwa waziri mkuu iangaliwe namna bora ili hao wafanyabiashara walioacha mizigo yao pale waipate kwa mashari tunafuu ili waendelee kufanya biashara na mitaji yao irudi baada ya kusema hao mheshimiwa waziri mkuu na kushukuru sana Sante. wakati mheshimiwa mwenyekiti wa soko letu wa kimataifa alizungumzia vijana walio kamata waachiwe leo ni vijana kama watu au ni ile mizigo yao ah ni mizigo yao ndio hili lile ndio hili sawa 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 mama nimekusikia haya asante asante haya sasa baada ya bwana mwinyi hapa tulipo tuna mwenyeji wetu mheshimiwa naibu speaker kwa nafasi yake lakini pia mbunge wa jimbo la Ilala mahali ambako soko kuu la kimataifa lipo yale yote aliyokuwa anasema bungeni niliamua kumweka mwisho ili nyinyi mpate nafasi na kwa bahati nzuri mengi amezungumzwa lakini atuachi kumpa nafasi kama analanyongeza lakini pia atuimtimishie kao hiki halafu nije sasa tuone tumefikia hatua gani Mambo kwa pamoja Mheshimiwa Waziri Mkuu na ndugu wafanye biashara Mpaka Waziri Mkuu yuko hapa Mheshimiwa Rais amechukua jambo lenu kwa uzito mkubwa sana Amemtuma Waziri Mkuu Leo ni awamu ya pili alikuja karekoo juzi na leo amekuja hapa Pamoja na waziri mkuu ofisi binafsi ya mheshimiwa rais ipo hapa Na haya yote yanachukuliwa na jioni atapelekewa ili na yeye ajue mwananchi wake wadau wake wamefikia wapi Niwahakikishie Mheshimiwa Rais analichukua na atafanyia kazi. Viongozi wa Kago wa mkoa huu niliwafanyia mpango mwezi uliopita kukutana na tume ya haki jinai iliyoundwa na Mheshimiwa Rais kutizama mapungufu ya sheria na maeneo ambayo wananchi wanateseka katika nchi yake. Wameunana na hii tume itatoa mapendekezo yake mwisho wa mwezi huu kwa mwisho wa rais. Kwa tutegemee mengi yanakuja na mabadiliko. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Rais amekuamini wewe kuja hapa. Sababu anajua nama utovoweza kulimaliza hili swali hapa na sisi wote kwa pamoja tunakuamini wewe sana na tunakupongeza na tunampongeza mheshimiwa rais kwa wote kuona hili jambo limekuwa zito lakini vikao kama hivi vimefanywa vingi havileti matunda lakini leo na juzi na kwa vile wewe utapeka ripoti kwa mshimu rais na ofisi yake binafsi iko hapa itamwambia rais tunaamini mambo haya yatapata mwafaka na taifa litarudi na kazi zake mshimu rais amefungua nchi kwa wakezaji wa nje haikumaanisha wafanye biashara wa ndani na wao wasipate uhuru kama wanayopata wawekezaji kutoka nje. Nyinyi mna haki sawa sababu ndio mtaji mkubwa wa serikali na wa taifa letu. Ongeleni sana kwa biashara zenu mzofanya. Ni waombe sana. 
kwa hatua hizi zilizofikia turudini tukafanye tuka biashara zetu a a sasa mtaka hivi mpaka lini kwa hivyo jabai kasema mfuge maduka kumbe hamtaki Jamani ganji mjini ngumu kuipata ganji mjini tabu na nyimi nawajua tumekaa pamoja wengine tunakunywa kahawa na kashata tu hapa Kwa hiyo mimi niendelee kuomba ganji mjini kupatikana tabu lakini kwa kikao hichi ina maana sasa tumwamini hata wazee mkuu jamani aseme wewe sasa mimi sasa naanza kumpata kutafuta njia hata viongozi wa dini watafutiwa njia kwa pamoja haya tatamka mwenye mimi nimechomekea si lazima tuchomekee na jioni leo na nchi tuna jambo letu sauti hii Mayele na goli zake mbili. Baada ya maneno waziri mkuu kauli atakayetoa turudi tusikilize maelekezo tuendelee na shughuli zetu. Tumheshimu Mheshimiwa Rais anayetupenda, anayetujali, anayetuona sisi ni watu muhimu kwenye taifa lake. Asante sana na Mungu abariki. Salam oye Kanya ko oye Tanzania oye Dr Samia Suluh Hassan oye Dr Philip Mpango oye Dr Hussein Hassan Mwinyi oye Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Comrade Chongolo Waheshimiwa Mawaziri wa Wizara ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Zungu Bunge wa Ilala mwenyeji wetu na naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Natambua hapa tunao makatibu wakuu na heshima sana uwepo wa uongozi wa wafanyabiashara Tanzania kiongozwa na Mheshimiwa Livembe viongozi wa wafanyabiashara mikoa yote Tanzania mlioko hapa lakini pia naambia wako makatibu wakuu wa vyo vyama vya wafanyabiashara nchini ambao pia wako hapa wafanyabiashara wote nchini mkiongozwa na wafanyabiashara wa soko la kimataifa la Kariakoo lililoko jijini Dar es Salaam wana habari na wote mlioko hapa mimi nikiwa hapa nikimwakilisha mheshimiwa rais kutoka na wito wenu nilirudi leo ikiwa ni kwa mara ya pili baada ya kuwa siku ile ilionekana waliokuja walikuwa wachache leo tumetanua wigo tumealika pia na wenzetu wa mikoani na hakika tungetamani kila mmoja wetu azungumze isipokuwa wengi walinetea vinoti hapa akasema mheshimiwa jioni jioni huko kuna shughuli wa Tanzania wanataka kushuhudia Lakini najua tunapokuwa wengi kiasi hiki 
ni ngumu kila mmoja kupata kusema ule utaratibu leo tumia kuanzia huku mpaka kule na kuhusisha viongozi wenu wawakilishi wenu wakasema maraki wamekuja wametoa yale yote ya moyoni kwani ya bayenu naomba tuwaamini kwamba aliyosema yote ni yale yenu yanawasimu kwenye maeneo yenu maelezo yangu kutoka juzi ni kuhakikishia kuwa moja ni kwamba dhamira ya dhati ya rais wetu dr samia sulu hasan kwa kuendeleza sekta ya kibiashara ili kila mtanzania anayeamua kufanya biashara aweze kupata tija ni dhamira ya uwazi na ina maelekezo kwetu wasaidizi tuyafanyie kazi na tuyasimamie tutoe mrejesho wa mafanikio rais kama rais mtaasisi kubwa na ana mambo mengi ya kimataifa si kwamba hawezi kuja hapa anaweza kuja hapa lakini mwajibu wetu wasaidizi kuja hapa kuanzilisha mchakato huu wa kuwasikiliza kutatua matatizo kile ambacho kitalazimika kupata kibali chake tukienda kila kitu kinakuwa kiko safi na kwa hiyo basi wito wenu serikali uliupokea na ndio kwa mheshimiwa rais akaniambia nenda kazike na niliwaomba pale kibali kwamba nimetumwa na mheshimiwa rais kwenda kuzika nikirudi Jumatano saa nne tunaanze kauchetu chetu nimetekeleza kama nilivyoahidi na kikao hiki kimetoa fursa ya wazi kwa wengi kuzungumza kwa undani zaidi. Najua hakuna sekta isiyokuwa na matatizo. Najua yale yote mnayosema inawezekana bado yako mengine hayapata nafasi. Hatufungi milango ya kikao hiki leo. Tunaendelea. ambayo inaishia mbao kwenye baraza la biashara la taifa ambako pia viongozi wenu kwenye baraza lile na mwenyekiti ni yeye mwenyewe mkuu wa nchi Tanzania oye biashara oye nataka niwaambie Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan katika kuthamini sekta ya kibiashara kwa ndio sekta inayoinua uchumi wa nchi hii sekta ambayo inawezesha kila mtanzania anayejishughulisha kupata kipato chake ameunda utaratibu wa mabaraza hayo na aliagiza kuanza kufanya maboresho kuanzia wafanyabiashara wadogo wafanyabiashara wakati wafanyabiashara wakubwa akafungua milango ya wawekezaji kwenye sekta waje nchini ili kuja kuchangia uchumi wa nchi hii malengo haya yanawezesha taifa hili kupata mafanikio na sisi wa Tanzania tumepata nafasi ya awali kuingia kwenye sekta hii ya kibiashara hata mlipokuwa mnabishana hapa kuhusu wa China nilikuwa najua mnamaanisha nini kwamba rais wetu ametoa msistizo wa Tanzania tunao uwezo wa kuingia kila sekta sasa tuingie na hivyo basi iwe tayari mmeanza endeleeni lakini kama umekuja hapa hujaanza biashara anza biashara fursa ipo na serikali ipo itakutumikia Nachoweza kusema katika hili ni kwamba hoja zote zilizochukuliwa zilizozumzwa hapa leo na zile hoja zote ambazo zizumzwa na viongozi wenu tukaja kuwapa mrejesho kwenye mkutano pale Kariako tunaendelea kuzifanyia kazi lakini mfumo upi utafanyia kazi ni mfumo shirikishi kwa sababu mengi yamezungumzwa yanahitaji achambuliwe yapitiwe mmoja baada ya jingine na kazi hiyo sio serikali pekee. Na kwa ombi lotolewa hapa na wazungumzaji kadhaa kwamba ni lazima tuwe na tume ya pamoja ili kae ikumbushane yale ambayo hayakujibiwa leo lakini yaingie yafanywe maboresho hilo nalichukua moja kwa moja na tume nitaisoma hapa leo leo. <coughs> na tume hii itakuwa na timu ya watu 14 saba kutoka serikalini kwa nafasi zao ili kuvleta matokeo saba kutoka kwenu 
Nataka nyie muunde timu ambayo itakwenda kukaa na viongozi wa serikali. Wawapitishe kwa yale yenu yote yaliyotoka leo na yale ambayo leo yakupata nafasi ya kutamkwa hapa. Timu hii ndani ya wiki mbili itatakuwa ipitie na ichukue yote wainishe yanayotekelezeka leo kesho hata yale ya sheria na kwa sababu bunge liko bungeni na waziri atapata mrejesho haya na wizara yake kupitia taasisi yatachakatwa haya na mrejesho mtapewa kwa upande wa serikali ofisi ya uratibu wa shughuli za serikali ofisi ya waziri mkuu na mleta katibu mkuu wangu Wizara ya Fedha kwa kuwa katibu mkuu yeye ni mlipaji mkuu. Muda mwingi anakuwa yuko ofisini na hivi katibu mkuu wake anaingia kwenye kamati hii. Wizara ya Viwanda na Biashara katibu mkuu wake anaingia kwenye kamati hii. Tumeunda timu ambayo ikitoka itakuwa na majibu. Hakutakuwa tena na swali hili labda tukamuone fulani wakishajadili likiwezekana linapisha hapo hapo lakini pia tunamuingiza katibu mkuu wa wizara maendeleo ya jinsia na maende, wizara ya maendeleo ya jinsia na makundi maalum ambako kule ndani kwenye ukundi wa biashara hawa tuna machinga wako pale lakini pia wao ndio wanashughulikia maendeleo ya jamii wakiwemo wafanyi biashara katibu mkuu wake anaingia hapo Na kwa kuwa jambo hili limeanzilishwa Dar es Salaam. Na soko letu la kimataifa liko jijini Dar es Salaam. Kwa niaba mikoa mingine, Katibu Tawala Mkoa wa Dar es Salaam anaingia kwenye tume hii. Na taasisi yenyewe ya TRA. Mambo mengi mlozungumza hapa yanagusa sera, 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 tafiti, mipango na nini? Yule mtendaji mkuu wa sera wa TRA na tafiti anakuwa mjumbe wa kamati hii. Na huko huko TRA kwa kuwa sehemu kubwa ya tozo za ndani ya nchi, kodi hizo vati na kila kitu ziko chini ya kamishna wa kodi za ndani. Kwa hiyo kamishna wa kodi za ndani atakuwa kwenye kamati hii. Hao ni saba kutoka serikalini kwa upande wa biashara mwenyekiti wa taifa akisimama kwa ajili ya maeneo mengine <coughs> na mikoa mingine au mwakilishi yeye anaingia moja kwa moja kwa upande wenu mimi nitataja wawili tu halafu hawa tano nitapata proposal hapa nataka kamati nisome leo leo na wapili namchukua kwenye jiko Jiko lenyewe ni soko la kimataifa la Kariako. Yule mwenyekiti wenu anaingia kwenye kamati hii. Watano wengine basi kama secretariat ya soko la kimataifa lipo mkiwa pa nafasi pia wale walitoka mikoani nataka majina yao hapa ni asome hapa ndakapokuwa namalizia kazi yangu. Kwa hiyo hayo majina matano ni yapate kutoka kwenu. Watanga eh tutulie 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 Bwana Isa Masud yeye ni watatu kwenye timu hii Vunja Bei Vunja Bei Vunja Bei yeye ni wanne bado watatu mpandila mpandila eh mpandila eh bwana mpandila anaingia kwa watano bado wawili
bado majina mawili tupate mama pia tupate mama kwenye hili ili awakilishe wakina mama huko mama magoda Mama Bonge. Aha. Mama Bonge. Wa mwisho. Anaitwa nani? Makota. Naitwa nani bwana? Tauhid. Eh? Safa. Hayo wa mwisho. Kutoka Zanzibar pia tumpate mmoja. Yupi kati ya wale? Ni yule yule aliyokuja hapa eh? Haya anaitwa Bwana Omar Hussein kutoka Unguja. Haya yeah. bwana Omar Hussein kutoka Unguja. Haya, wajumbe wenu saba ni mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Livembe. Mwenyekiti wa soko la kimataifa la Kariako Mheshimiwa Waje mbele. Haya. Mheshimiwa Livembe mwenyekiti wa taifa Bwana Mheshimiwa Martin Mbwana kutoka soko la kimataifa la Kariako Bwana Isa Masud kutoka Tanga Bwana Vunja Bey Bwana Mpandila Mama Bonge na bwana Omar Hussein. Makatibu wakuu naomba mje. Katibu mkuu ofisi wazi mkuu na udhuru. Katibu mkuu Wizara ya Viwanda Biashara na hivi katibu mkuu Fedha. Ras Dar es Salaam. Sera utafiti TRA. Kodi ya ndani TRA. na katibu mkuu viwanda na biashara Tunapoelekea mwisho walioko mbele yetu watafanya jukumu hili na nimewaleta hapa makusudi kusije mtu mwingine nje yao kajifanya yeye ni tume Alafu akaingia kwenye hayo malalamiko tulalamika ya rushwa rushwa na kuomba rushwa huko. Kwa hiyo hawa wakija kwenu hawa ndio rasmi. Na naamini mnawaona. Watafanya kazi kwenye soko la Kariako la kimataifa. Wana uwezo wa kwenda kwenye masoko yetu ya ndani ya jiji ya Dar es Salaam, Manzese, Mwenge, Tandika, Mbagala, Kigamboni na kama liko soko nyingine lakini pia watakwenda pia Zanzibar watakwenda pia mikoani hasa kwenye majiji Mbeya Mwanza Arusha lakini pia Tanga na maeneo mengine ambayo ni ya mipaka kama vile Mara Songwe Kigoma maeneo haya ili wakutane na wafanyabiashara wakutane na taasisi za serikali na wana uwezo wa kumhoji yoyote ili wapate kitu ambacho kitasaidia serikali kupitia nia njema rais wetu Dr. Samia Sulasan atakapokuja kwenye baraza la taifa la biashara anaweza au akifanya maamuzi atakutana na nyie baada ya kumpelekea mrejesho tutawajulisha kuwa rais atakuja ndugu wafanyabiashara naomba sana nirudie tena dhamira serikali ni kuona mkifanya shughuli zenu mlizojipangia kwenye familia zenu hiyo ni biashara na serikali yetu itaendelea kuwezesha biashara zenu kilio chenu tumekisikia 
Na ndio kwa sababu mimi narudi tena kwa mara pili kwa maelekezo ya rais wetu. Naomba sana muone nia ya dhati ya serikali yenu. Kwamba serikali inapenda kuona mfanye biashara yenu na mpate mafanikio. Na serikali yetu kupitia rais wetu inawapenda mno. Na hii ndio dhamira tunayokusudia. Lakini soko letu tunajua nyie na mikopo wengine wa mikopo umiza ambayo yanatarajia kufanya biashara za siku wakalipe lakini maisha ya kila siku yanategemea mapato haya hatujaishia hapo tu mnahitaji pia kupanua mitaji yenu mpanue biashara tukipunguza siku moja inapunguza tija ya mpango kazi wako wa kufanya biashara siku hizi nne zilizopotea naomba sana naomba sana na nawaomba sana sana wafanyabiashara wetu wa Tanzania hasa soko hili la kimataifa mjue kwamba soko letu hili nalo ni soko la kimataifa tumeshafungua milango kwa nchi za Msumbiji, Malawi, Zambia, Kongo, Rwanda, Burundi, Kenya na Uganda wenyewe wale waliondoka kufanya biashara hapa kwenda huko hebu turudi tuwarudishe na tunaungana na nyie kwa pamoja tuwarudishe wateja Haipendezi na inaumiza kusikia nyie mnachukua shuka hapa kwa kuchukua Uganda wakati bandari iko hapa na zinapita hapa. Haipendezi vitenge viende Zambia, vishuke hapa viende Zambia, afu virudi nyuma 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 nyuma. Haizikani. Hatuna shida yoyote ile kama kuna sheria yoyote ile na kwenye maagizo yangu nitaiweka. Ifanywe mapitio ili kuwe na harmonization ili kuwe na mwenendo wa biashara unamridhisha mteja mlipa kodi na sisi wakusanya kodi Watanzania wanategemea maendeleo kwa kodi nyie kwa hizi siku mbili hizi athari tayari tumeipata lakini hatuwezi kulalamika tunajua mlikuwa mnatumia njia hiyo kama mbinu ya kuonyesha matatizo mlionayo Na mlifanya jitihada kukutana TRA Mkaona bado mkaita wilaya mkaona bado mkaita mkoa mkaona bado mkatumia mbinu hiyo kutuita jamani si nimekuja haya ndio malengo ya serikali nataka niwahakikishie kuanzia leo mkipata matatizo wizara yenyewe milango ika wazi nendeni ofisi ya uratibu ya waziri mkuu iko wazi njoeni tutawasikiliza na tutatatua matatizo hakuna jambo lolote kama haya tuloyaweka kwa nini tuliweka tukashindwa kuyatoa tuna uwezo nayo kwa tunaanza na timu ambayo itapita na muangalie vizuri wakija basi muweze kuwapokea lakini mbili agizo langu la kuivunja task force linabaki pale pale hiyo task force hakuna Fosi hii imeleta watu ambao hawajasomea kazi ya kodi. Imeleta vijana wa kwenye kozi mpya wameingia humo wamekuja na shida hizo na tamaa tamaa zao za maisha. Hapana. Kodi itakusanywa na maafisa wetu wa TRA wamesomea na maadili ili wakikosea tutawabana kwa maadili yao. Lakini pia tumesikia hapa watu za kodi wengine na jeshi la polisi. Najua jukumu la jeshi la polisi ni kulinda mali yes. na watu. Yes. So, Kazi ya kukagua risiti sio wao. Sio wao. Yes. pale watakapokuwa wamekuja kwa dhamana hiyo na watakuja na kujitambulisha kama sisi ni wakaguzi tumekuja hapa kukukagua kibali hiki na waruhusu kukagua hiyo ndio jukumu la jeshi letu la polisi na kazi hiyo itaendelea lakini kwenda kali yako kuzunguka kukusanya kodi leta kodi 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 italeta mkanganyiko lawama zinakuwa nyingi kwa taasisi yetu bila sababu lakini lawama inakwenda serikalini lakini salawama zinakuja sisi watendaji tulopewa na dhamana na mheshimiwa rais ya kumsaidia kazi hili hatutaruhusu kwa hii task force hii 
tunaiondoa mbili tozo za store iko sheria ya mahala ndio store hizo hizo inayotekelezwa na wizara ya viwanda biashara haina mgogoro kila mwenye store kwa kuwa anafanya biashara kwa kitendo cha kufanya biashara analipa kodi ndio ndio utaratibu wa kawaida si ndio na kama kuna store nyingine pia nayo analipwa kodi najua biashara mnazobeba jioni amrudi nazo kuna mahali mnapeleka mnazirundika huyo mnamlipa na yeye atakao kulipa huyo huyo sio nyie si mnielewa anachokisema kama store inayotozwa kodi na viwanda na biashara haina kero kwa nini kero zija kwenye store ya wafanyabiashara wakati wote ana wafanyabiashara hata kule kwenye viwanda biashara kuna danzi kuna dosari hapa niko na mkurugenzi wa stakabadhi galani yeye ndio mwenye sheria ile na anatoza kodi tozo kwenye maghala lakini haina kelele wenye maghala wenye store wanalipa kupitia wizara viwanda kwa nini kelele zibuke kwa TRA maana yake ni nini Sheria hiyo iliyoko si mbaya lakini kuna kanuni hapa kanuni ambazo zinazokea zimetengeneza mianya ya kuleta kero kwa hiyo kanuni hizo nazisitisha mpaka hapo zitakapoangaliwa tena upya na kwa hiyo zoezi hili toka juzi nilipotamka lilisha simama wanafanya mapitio na kwa hiyo kamati hii itapitia kwa kina ibaini tatizo liko wapi kwani kuna mgogoro na itaangalia unafuu wa mfanyabiashara kama ndio utozaji ulikuwa wa namna ambayo inamletea hasara mfanyabiashara na kama mfanyabiashara mwenyewe ni nyie ambao mnafanya shughuli za kuchukua bidhaa na kwenda kuweka store ni ya mwenye store nyie mnapeleka pale kwa makubaliano yenu bana mie ni mia basi lakini mwenye store kwa sababu anapata mapato ile kwa taratibu za kodi ni lazima alipie kodi. Lakini shida ilikuwa ni pale panapokuja kuhusisha kodi za mzigo, tozo na nyingine, alafu inatamkwa kwa ni tozo ya store. Ikaleta maana mbovu kwa store. Hiyo tumesitisha na kamati hii itakuja kutanzua tatizo hilo. Mizigo iliyokamatwa Mizigo iliyokamatwa Tunaambia zigo sto mbalimbali zimerundika mizigo ya ujasiri ya mali wetu. Na mingine nafika mpaka hatua inaoza kwa sababu aliyeweka anaogopa kwenda. Na anaogopa kwenda kwa sababu anaambiwa huko kuna mtu anakamata ukienda tu anakukamata. Sasa mizigo hii wale wote wenye mizigo mtoe taarifa kwa kamati hii. Ili najua mwenyekiti ulisema nitoe kauli ya kufungua sasa hivi. Nataka nizungumze kitu kimoja. Hii mizigo tukisema itoke mara moja. Unaweza kuwa na tafurani ya. Iratibiwe. Wale wenye mizigo kibata, Kita, kiwa? kipata, kipata. Kabati. Chagua mtu mmoja akae huko, anatibu kila mmoja aseme mzigo wangu huu 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 huu. Hu. Alafu kamati mtaratibu siku moja akipata kuona namna mzuri ya kuipata mizigo hiyo lakini nyie mtafanya mapitio msigo huo unatokaje kama kero ilikuwa ni ukubwa wa kodi nyie kama timu naweza kufanya kamishna TRA ana sheria na mruhusu pia kurekebisha rekebisha kodi kamishna TRA mizigo imekaa sana mingine imepoteza thamani mingine tawa kuoza ukingangania kulipwa ile ile hutapata chochote taharibika nenda kaangalia utaratibu mwingine wa bei ndogo na fuu iwezeshe watu waweze kutoa au achia kabisa kamati za shauri
kauli ya dharau kwa viongozi nairudia tena waziri mwenye dhamana kwenye wizara yake waziri mkuu makamu wa rais na kigogo mwenyewe rais hao wakisema kuziambia mamlaka zao za chini ni agizo wataandika barua ngapi waziri ataandika barua ngapi kuagiza watu wake kwenye wizara ni wizara ni kubwa lote hilo waziri mkuu ataandika barua ngapi kuagiza wizara zote nchini na watendaji wote Tanzania makam haya rais mwenyewe na ana shughuli chungu nzima za kimataifa mamlaka mapato lisirudiwe tena hilo tusisikie tena mkiomba barua kwa wafanyabiashara barua eti ya rais ndio wewe ufanya kazi yako kwani anapozungumza kwenye nani yeye amkai kwenye tv amkai kwenye redio Kwa nirudie kwa hapa siri ninapofanya ziara wana wakumbusha watumishi wa serikali kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Rais wa Zanzibar na Baraza la Mapinduzi Zanzibar anapokuwa kwenye kidudu hiki anazungumza na kundi lolote lile na hasa anaposema anahutubia taifa jipange kaa kwenye TV umuone chukua redio umsikilize na kila atakachozungumza ni agizo. Kwa hiyo ukisikia unaguswa kwenye speech yake chukua kalamu weka kabisa kumbukumbu. Kwamba ni agizo lako. Nimeshawaambia na leo ninarudia tena watumishi wa serikali wenzangu. Rais na makamu wa rais na rais wa Zanzibar wanaposimama kwenye podium wanahutubia taifa, wanazuhutubia kundi umma mkubwa wa Tanzania, anazungumzia ishu maalum chochote atakachozungumza. Mtumishi kikugugusa kwa kuagiza nenda kashughulike mara moja. Usisubiri barua. Bana nyewe mkisikia mtu anasema lete barua ya, ya agizo na rais nyewe mtu tuambie tu fulani. Tushughulike naye. Eh. Bana namba ile sio ana tuza nani basi baadaye. Sasa hili naamini halitajirudia tena kwa sababu commissioner TRA yupo hapa na atakwenda kuwaambia watendaji wote wa TRA kuanzia makao makuu mpaka mikoani kwa maagizo ya mheshimiwa rais kama mna mashaka nalo wewe rais rais anatamko unakuwa na mashaka mkuu wa nchi wewe wewe hilo kama kuna haja ya kutumia njia siko njia ndani ya serikali lakini hapa kumezunzwa mfumo wa ukombowaji makontaina yenye mizigo mingi ndani nishasema mwanzo huo mtaupitia upya mtashauri wizara namna mzuri ya kufanya ni kweli na tunajua kwamba wafanyabiashara wetu hawana uwezo wa kujaza container la futi 20 wanachofanya wale wajasiria mali waliamua kufanya biashara za kusaidia wengine kupeleka mizigo na kurahisisha ile movement ni biashara mzuri tu mtu ameamua kubuni mbinu biashara mzuri ya kukusanya mizigo midogo dogo anaibeba kwa uaminifu na uadilifu kutoka China, kutoka Malaysia, kutoka Uingereza, anaileta Tanzania, ye anahangaika bandarini ye mwenyewe kwa muda mfupi, anakupeleka kwa yenye yadi, anakujulisha mzigo uko tayari. Huyu ni mjasiriamali. Na tunaheshimu na analipa kodi. Sasa tatizo la hawa kufuatwa huko chini. Aliyeweka mzigo wa kwanza, wa pili, wa nne. TRA tafuta na utaratibu wa huyu kutambulika ili asipate usumbufu anapopeleka dukani. Huyu atambulike kama amelipa kama kodi ameshalipa kwa yule. Kwa anachoolipa kwa yule ni nini? Eh? Unachoolipa kwa msafirishaji ni nini? Tiarai nende mkakaa hilo mtachambua wenyewe. Kamishi za ndani. Nenda mkachambue na timu hii kamati inaenda msaidie hilo alafu tujue linakuwa na linakaaje. Namna nadhani bwana Bunjabei amesema kuna sheria inakuja. Nye mtaiangalia kwa haraka kabla waziri hajawasilisha bajeti yake basi mweze kuwasiliana na naye. Swala la rushwa limezungumza sana. Rushwa. 
mpaka niwaambie wa Tanzania bado rushwa inaleta athari mbaya sana kwa maendeleo yetu rushwa bado kauli ya baba wa taifa adui wa haki bado inabaki vile vile rushwa inawafanya watu wastabili mfumo wa maisha yao kila siku kwamba kesho akiamka atakutana na nini mapambano ya rushwa ni mapana mno pamoja na kwamba tuna taasisi ya kupambana na rushwa lakini mapambano yake ni mapana mno na viongozi wetu wote waliongoza taifa hili wameendelea kutoa wito kwa Tanzania pambano hili la rushwa lazima tupambane nalo sote Mmezungumza hapa lakini nazo taarifa kwamba ikitokea umekomboa mzigo kimya kimya ukiuliza bado umetoa ngapi usemi Na kwa kufanya hilo Baraka umeridhia Lakini tumezungumza kwenye kikao cha serikali juzi na leo kwamba hili lazima lisimamiwe na hapa mmeonyesha wazi kwamba mfumo ziko kanuni kwenye sheria zetu zimetengeneza mianya hiyo ya watu kujadili kujadili kujadili. Ndio kwa sababu hata task force yenyewe ikajitengenezea mwanya huo huo wa kujadili. Anachukua watu wawili watatu mnasimama mahali utadhana wa usijana risiti kama anakubaliana cha kutoa. Moja ni ile niliyosema pendekezeni sheria hiyo ambayo imetengeneza mianya na mmeisema wenyewe hapa tuambieni hii inatengeneza mianya kanuni hii kwenye sheria hii inatengeneza mianya ili tuirekebishe mara moja tuweze kubana mianya hiyo kutoka hapa mpaka kule bandarini njia mtasaidia kubainisha hayo hii kamati ni kamati kubwa sana sio kamati ya mchezo na vyombo vyote vilivyotajwa kushiriki kwenye kamati viende vikajitafakari tiare yenyewe ambayo imalalamikiwa sana hapa kuhusu rushwa rudi mkajitafakari jeshi letu ambao linaonekana pia linaingia humo ni chombo muhimu na tunakitegemea sana nchini na ni chombo ambacho kwa kweli kinasaidia kufanya nchi hii kuwa tulivu wakati wote lakini jambo hili linapoingia lazima turudi tena tujitafimini na sisi wenyewe ni wapi huko je ni muhimu wao kuingia huko ambako wanatumiwa tusije tukabebeshwa tope ambalo si letu. Kwa sababu tutakapokamata mtu wazi kabisa anachukua rushwa, hatuna msamaha naye. Na Watanzania, mtuambie nani anachukua rushwa, tupeleke mpaka hapo wanapokabidhi rushwa ili tumchukue. Tutabadi tutakuwa kuangalia sheria inayomchukua na mpoke, na mtoaji kwa sababu wakati mwingine mtoaji anashindwa kuwa kutoa ushirikiano kwa sababu sheria inambana pia na yeye. Kwa hiyo hili litafanywa kazi ndani ya taasisi yenyewe iliyoguswa na ile taasisi nyingine iliyoguswa lakini mifumo kupitia kanuni na mifumo hiyo itachambuliwa na kamati yetu. La mwisho wizara fanyeni mapitio ya sheria hizi ambazo zimelalamikiwa hapa. Fanyeni mapitio ya kanuni zote ambazo zinaumiza wafanyabiashara. Serikali ilipotoa kibali sheria hizo kupita inapokwenda huku kama tukutazamia kama sheria inaweza kuumiza wafanyabiashara lakini leo umma huu unaofunga maduka kuja hapa kulalamikia sheria iliyopelekea kuunda kanuni kanuni ikateleza mfumo mfumo huo unapelekea kuumiza wafanyabiashara lazima turejee ili tukaipitie sheria hiyo najua kuna mengi yamezungumzwa hapa Nimesema hawa watapata muda wa kuchambua yale yote. Na tuliwe kusanya hapa toyaandika makatibu wakuu wapo wote walikuwa busy huko nyuma. Wanachukua kila hoja iliyochangiwa hapa. Na tukutaka kuchukua majina yenu msingi mkawa na mashaka. Hiki ni kao cha wazi, mmezungumza vitu vya uwazi na sisi tumevichukua kama vilivyo na sasa tunakwenda kufanyia kazi. Naomba nirudie tena, mridhie, tukafanye biashara hii nchi iendelee. Narudia tena na waomba sana wafanyabiashara pamoja na hatua hizi na maelekezo haya na kamati hii ambayo itafanya mapitio endeleeni kujenga imani na serikali na wasihi na waomba mrudi kazini 
ili tufanye biashara. Naomba nirudie tena kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhassan. Mimi kwa niaba ya watendaji wangu huko chini tunawaomba pamoja na hatua hizi mzuri ambazo nimezitangaza hapa ambazo zitaleta mrejesho na kwa kuwa chama chenu kipo naomba mridhie tunusuru soko la kimataifa liendelee kuwa na heshima yake tunusuru mikopo tuloipata lakini pia tuendelee mji uchangamke hapa siku mbili tatu hizi Dar es Salaam haikuwa Dar es Salaam kabisa ujumbe mmeutoa tumeupokea naomba mrudi mkaendelee na shughuli zenu Nataka niwashukuru. Makofi haya ni ishara kwamba mmeridhia kwenda kufungua biashara mkiwezekana hata leo ukitaka. Na kwa kuwa Mheshimiwa Rais anafuatilia tukio hili kwa njia ya vyombo vya habari television zote, naona anaona. Naomba makofi yazidi ili yaone afurahi mama yetu. turudie tena naomba turudie tena tuwaambie Malawi Msumbiji Zambia Kongo Rwanda Burundi